ఫిఫ్టీ వెనకాలన్న సోషల్ బేసు లాక్ స్టాక్ అండ్ బ్యారల్ అని ఇంగ్లీష్లో పదం ఉంది అంటే మూకు మడిగా అని సో ఈ లాక్ స్టాక్ అండ్ బ్యారల్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి షిఫ్ట్ అయిపోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్న ఓట్ బేస్ ఏంటి దళిస్ మైనారిటీసు చాలా పేద వర్గాలు ఎందుకంటే ఢిల్లీలో ఉన్న సోషల్ కాంపోజిషన్ ఏంటంటే సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ అనాథరైజ్ కాలనీస్లో ఇన్ఫార్మల్ కాలనీస్లో ఉంటారు ఇప్పుడు క్యాబ్ డ్రైవర్లు ఆటో డ్రైవర్లు మేడ్ సర్వెంట్లు ఇళ్ళలో పనిచేసే వాళ్ళు ఇన్ఫార్మల్ అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసే వాళ్ళు ఈ సెక్షన్స్ మొత్తం ఇది వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓట్ బేస్ సో ఈ ఓట్ బేస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ దూరమైంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆర్థిక విధానాలు వచ్చిన మార్పు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ రాజకీయాలతో నిలబడడంలో చూపిన రాజీ కానీ ఈ కాంప్రమైజ్ విత్ విత్ పాలిటిక్స్ ఆఫ్ బీజేపీతో కానీ దానివల్ల ఏమైందంటే కాంగ్రెస్కి ఒక సొంత ఓటు బేసు దేశంలో లేకుండా పోయింది ఇది ఢిల్లీలో అయితే క్లియర్గా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ షిఫ్ట్ అయింది సో ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే ఢిల్లీలో మీకు ఇదే ఓటు లోక్సభ ఎలక్షన్స్లో కాంగ్రెస్ కొంత రిటైన్ చేసుకోగలి కారణం ఏంటంటే దేశవ్యాప్తంగా బీజేపీకి ప్రత్యామ్నాయం అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కాడు గనక సో ఈ సెక్షన్స్ను కాంగ్రెస్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లోక్సభ ఎలక్షన్లో కాంగ్రెస్ సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ థర్డ్ ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయింది ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కేవలం ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఓటింగ్ వచ్చింది అందువల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ తన ఓటింగ్ను లోక్సభ ఎలక్షన్లో కొంత మేరకు రిటైన్ చేసుకోవాలి అసెంబ్లీ ఎలక్షన్కి వచ్చే వరకు కాంగ్రెస్ ఓటు బేస్ ఆప్కు పూర్తిగా షిఫ్ట్ అయింది ఇది మొదటిది రెండు ఎలక్షన్స్ పోలరైజ్ అయినప్పుడు మిగతా చిన్న పార్టీలు ఇర్రెలవెంట్గా కనబడతాయి ఓటర్ ఇప్పుడు మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసుకోండి జగన్ వర్సెస్ చంద్రబాబు అయినప్పుడు జనసేన లెఫ్ట్లు గిఫ్ట్ బీజేపీ ఎవరికి కాంగ్రెస్ ఎవరిని ఎవరు పట్టించుకోలే ఎందుకంటే దే బికమ్ ఇర్రెలవెంట్ ఎందుకు ఓటింగ్ అనేది పోలరైజ్ అవుతుంది అంటే ఇవాళ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ గెలిపించాలా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఓడించాలా అరవింద్ కుమార్ కేజ్రీవాల్ గెలిపించాలా అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఓడించాలా ఈ విధంగా పొలర్ అయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ ఓటర్ కాంగ్రెస్ ఓటు వేయడం ద్వారా ఏం చేయాలి అదే కదా సో అది ఆ సెకండ్ పార్ట్ పొలరైజేషన్ అక్యూట్ పొలరైజేషన్ బిట్వీన్ ఆప్ అండ్ బీజేపీ కావడం వల్ల కాంగ్రెస్ ఇర్రెలవెంట్ అయింది మూడవది ఏమైందంటే కాంగ్రెస్ ఓటర్ ఎవరు యాంటీ బీజేపీ ఓటర్ ఇది ఎ మోర్ యాంటీ బీజేపీ ఓటర్ దెన్ యాంటీ ఆప్ ఓటర్ ఓకే సో ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఓటర్లో వచ్చిన డైలమా ఏంటంటే కాంగ్రెస్ ఎలాగూ గెలవదు కానీ కాంగ్రెస్కు ఓటు వేయడం వల్ల బీజేపీకి లాభం అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ ఓటు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ షిఫ్ట్ అవుతున్న ఓటు సో అందువల్ల కాంగ్రెస్ ఓటర్ వచ్చిన ఒక మేజర్ డైలమా కాంగ్రెస్ నాయకులకు కూడా అందుకే మీరు గమనించండి రాహుల్ గాంధీ అర వీరు మన ప్రియాంక గాంధీ కూడా ఒకటే ప్రోగ్రాంలో పాల్గొన్నారు కాంగ్రెస్ వాజ్ నాట్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఎలక్టోరల్ ఫీల్డ్లో లేదు కాంగ్రెస్ దాని పెద్ద ఇష్యూ చేయలేదు మీరు ఎక్కడ కాంగ్రెస్ దీ నెవర్ ఫాట్ ఎలక్షన్స్ ఇన్ ఢిల్లీ ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ ఓటు ఓటర్ కొండే డైలమా ఇది కాంగ్రెస్కి ఓటేస్తే అది బీజేపీకి ఓటు అవుతుంది ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి వ్యతిరేకం అవుతుంది అందువల్ల కాంగ్రెస్ ఓటర్ కూడా స్ట్రేటజిక్ షిఫ్ట్ అయింది సో ఓటు ఎప్పుడు కూడా వ్యూహాత్మక షిఫ్ట్ అవుతుంది సో ఆ వ్యూహాత్మక షిఫ్ట్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి పోయింది ఇక నాలుగవ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే దేశవ్యాప్తంగా మీరు చూడండి కాంగ్రెస్కు బీజేపీకి కాకుండా ఇంకో పార్టీ ప్రత్యామ్నం ఉన్నప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు ఆ ఇంకో పార్టీకే ఓటు వేస్తున్నారు ఇక్కడ కాదు మీరు చూడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ బీజేపీ లేదు అట టీడీపీ వైసీపీ తెలంగాణ తెలంగాణ ఇక్కడ టిఆర్ఎస్ వర్సెస్ ఇంకో పార్టీ లేదు అందుకే కాంగ్రెస్ వచ్చింది తమిళనాడు అన్నా డిఎంకే వర్సెస్ డిఎంకే కేరళలో బీజేపీ లేదు లెఫ్ట్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ వ్యతిరేక లెఫ్ట్ ఉన్నది లెఫ్ట్ వచ్చేసింది మీరు ఒరిస్తా బిజు జనతాదళ్ వచ్చాడు బెంగాల్ మీకు మమతా బెనర్జీ వచ్చింది ఉత్తరప్రదేశ్ బీజేపీ వర్సెస్ ఎస్పీ బిఎస్పీ మీకు బీహార్ ఆర్జేడీ వర్సెస్ నితీష్ కుమార్ మీరు ఒక్క దగ్గర కాదు మీకు లేదు వేరే పార్టీ లేని చోటు ఉంది ఇప్పుడు మీకు పంజాబ్లో కాంగ్రెస్ కాక ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ సెకండ్ ప్లేస్కి వచ్చేసింది అకాలీదళ్ బీజేపీ కాదు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అక్కడ సెకండ్ పొజిషన్లోకి వచ్చేసింది సో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ట్రెండ్ ఇది కాంగ్రెస్ బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా మరో ప్రాంతీయ పార్టీ ఉంటే ప్రజలు ఆ ప్రాంతీయ పార్టీ వైపే షిఫ్ట్ అయ్యారు సో ఇది అందువల్ల ఇది నాలుగవ ట్రెండ్ ఐదవ ట్రెండ్ ఏమవుతుందంటే షీలా దీక్షిత్ మరణం తర్వాత కాంగ్రెస్ ఫేస్ లేదు దెర్ ఇస్ నో ఢిల్లీ ఫేస్ ఫర్ కాంగ్రెస్ మీకు ఫేస్ ఉన్న చోట కాంగ్రెస్ తన నిలబెట్టుకుంది బేస్ ఇప్పుడు మీకు భూపేందర్
అందువల్ల ఆ రకమైనటువంటి ఒక లోకల్ బలమైన లీడర్షిప్ అంటే తన ఓటింగ్ను కార్యకర్తల్ని తన చుట్టూ గ్రావిటేట్ చేసి ఓటర్ను గ్రావిటేట్ చేసి కార్యకర్తలను గెలవనైజ్ చేయాలి గెల గెలవనైజింగ్ ద క్యాడర్ గ్రావిటేటింగ్ ద ఓటర్ ఈ రెండు చేయలేకపోయారు సో ఈ ఐదు కారణాలు ఆరవది నరేటివ్ సో ఏం చెప్పాలి కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఏమో షహీన్ బాగ్లు గోలీ మారో గుస్కే దావో ఇవన్నీ వాళ్ళ పోలరైజేషన్ ఏజెండా వాళ్ళు ఉన్నది ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ప్రశాంతంగా బిజిలి పాని విత్ ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ మొహల్లా క్లినిక్స్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వాళ్ళ ప్రపంచంలో వాళ్ళు ఉన్నారు దే నెవర్ ఎంగేజ్ బీజేపీ ఇన్ ఇట్స్ లాంగ్వేజ్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ చేసిన చాలా తెలివైన పని ఏంటంటే బీజేపీ భాషలో వాళ్ళు మాట్లాడలేదు బీజేపీ ఎజెండాకు రియాక్ట్ కాలేదు బీజేపీ పిన్ను బట్టి కూర్చున్నా కూడా కదలేదు మెదల్లేదు బీజేపీ ఎంత ప్రొవోక్ చేసినా ప్రొవోక్ కాలేదు అది ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ చేసిన తెలివైన పని సో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏమైంది ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఏమో బీజేపీ పోలరైజ్ ఎజెండాకు రెస్పాండ్ కాకుండా డెవలప్మెంట్ వెల్ఫేర్ అండ్ గవర్నెన్స్ చుట్టూ తిరిగింది బీజేపీ ఏమో అది లేదు కనుక మళ్ళీ తన యూజువల్ సిఏఏ ఎన్పీఆర్ ఎన్ఆర్సి పాకిస్తాన్ టెర్రరిస్ట్ ఈ భాషలో తిరిగింది కాంగ్రెస్ కు భాష లేదు భావన లేదు సో ఈ ఆరో రీజన్ ఫేస్ లేదు ఢిల్లీలో ఫేస్ లేదు భాష లేదు భావన లేదు ఏం లేకపోతే ఎట్లా ఓటర్ అందువల్ల ఓటర్ లేపేడు ఒక సీటు కూడా వస్తుంది లేదు వచ్చే పర్సెంటేజ్ అనేది ఇంకా కాంగ్రెస్ ట్రెడిషనల్ ఓట్ ఎవరైతే కాంగ్రెస్ ఆ సిక్స్ పర్సెంట్ ఓటర్ ఎవరంటే ఇక ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఓర్ ఓటర్ ఉంటాడు ప్రపంచం మునిగిన ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ ఉంటాడు ఎవరు ఓటేయాలి ప్రియాంక గాంధీ ఉంటారు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎవరు లేకపోయినా ఓటేస్తారా లేరా నారా లోకేష్ టీడీపీ కాక ఇంకా ఉంటుంది ఓటేస్తారా కేటీ రామారావు టీఆర్ఎస్ కి ఓటేస్తారు కదా అందరు ఓటర్లు వెళ్ళిపోయినా కేటీ రామారావు టీఆర్ఎస్ కి ఓట